Selamat datang di channel Darah Biru, sebuah channel yang membuat sejarah dan silah raja-raja dunia. Pada kali ini, kita akan membahas Raja Sawangsa. Raja Sawangsa adalah sebuah wangsa atau keluarga atau dinasti yang memerintah di kerajaan Singosari dan Majapahit. Keturunan dari Raja Sawangsa mendirikan kerajaan Demak, Pajang, Mataram Islam, Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Jadi, Raja-Raja Dawa yang saat ini berkuasa adalah keturunan dari Raja Sawangsa. Sisilah ini berdasarkan dari data-data yaitu Yang pertama, Kakanwin Negara Kartagama yang ditulis tahun 1365 Masehi. Yang kedua, Serat Pararaton yang ditulis tahun 1500-an. Yang ketiga, Prasa Simula Malurung tahun 1255 Masehi. Yang keempat, Prasa Siwurare tahun 1289 Masehi. Yang kelima, Prasa Sikudadu tahun 1294 Masehi. Yang keenam, Kidung Harsowijoyo. Yang ketujuh, Piagam Sido Teko atau Prasasi Tuhanyaru atau Prasasi Jayonegoro II tahun 1323. Yang kedelapan, Prasasi Singosari tahun 1351. Yang kesembilan, Prasasi Maribong tahun 1248 Masehi. Yang ke-10, Prasasi Sarwo Darmo atau Candi Penampihan yang ditulis 1269. Prasasi yang menerangkan Girinda Wardana ada tiga. Yang pertama, Prasasi Waringun Pitu. Yang kedua, Prasasi Petak. Yang ketiga, Prasasi Jiwu. Sebelum kita membahas Raja-Raja dan Silah Raja-Raja Tumapel atau Singosari, kita bahas dulu tentang Kerajaan Tumapel atau Singosari. Pada awalnya, daerah ini adalah keakuan Tumapel yang dipimpin oleh seorang aku. Tumapel menjadi kerajaan setelah mengalahkan Kerajaan Panjalu atau Daha. Ibu kota Kerajaan Tumapel adalah Kuto Rojo di daerah kota Malang agak selatan. Daerah ini sekarang disebut sebagai daerah Kuto Bedah, karena pada saat Sultan Agung dari Mataram menaklukkan Burang Wetan atau Jawa Timur, kota ini jebol tembok kotanya, dan akhirnya penduduknya keluar kota. Daerah ini secara geografis letaknya sangat strategis, karena terletak di antara Sungai Berantas dan Sungai Bangu, sehingga daerah ini sangat subur, dan sangat mudah untuk dipertahankan karena adanya dua sungai itu. Raja Wisnu Wardana, Raja keempat Tumapel, membuat ibu kota baru di daerah Singosari. Daerah ini di daerah kecamatan Singosari, letaknya timur laut atau utara dari Kutorojo. Pada saat pemerintahan Raja Kartonegoro, ibu kota baru ini menjadi ramai dan terkenal. Bahkan orang lebih mengenal Singosari daripada Tumapal sebagai nama kerajaan. Sehingga sekarang orang menyebut kerajaan Singosari daripada kerajaan Tumapal. Nama resmi kerajaan ini sebenarnya adalah Tumapal. Saya masih belum mendapatkan lambang dan bendera kerajaan Singosari. Sehingga lambang dan bendera saya kosongkan. Nanti kalau ditemukan bukti lambang dan bendera kerajaan Singosari, saya akan memperbaiki cat sisilah kerajaan Singosari ini. Raja pertama dari kerajaan Tumapel atau Singosari adalah Sri Rangga Rajasa. Menjadi raja tahun 1222 sampai 1227 versi negara Kartagama. Dan menurut Serat Pararaton tahun 1000 222 sampai 1247. Nama lain dari Sri Rangga Rajasa adalah yang pertama Giri Noto Putro dengan gelar Sri Rangga Rajasa. Ini menurut negara Kartagama. Yang kedua Batoro Siwo. Ini menurut prasasti Mula Malurung karena dianggap perwujudan Dewa Siwo 
di muka bumi. Yang ketiga, Ken Angrok dengan gelar Rajasa Sang Amurwa Bumi. Ini menurut serat para raton. Diperkirakan Ken Angrok lahir di tahun 1104 Saka atau 1182 Masehi. Lahir di sekitar daerah Blitar sekarang. Tumapel dipimpin oleh Akumu yang bernama Tunggul Ametung. Ken Angro membunuh Tunggul Ametung dengan menjebak kebu ijo dengan menggunakan keris empu gandring. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Angro menikahi istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Akumu Tumapel. Pada saat kawin dengan Ken Angro, Ken Dedes sedang mengandung anak Tunggul Ametung yang setelah lahir diberi nama Anusopati. Pada tahun 1222 Masehi terjadi perang antara Tumapel dengan Kerajaan Panjalu atau Daha. Kerajaan Panjalu pada saat itu dipimpin oleh Dandang Gendis dengan gelar Sri Jaya Warso. Nama lain raja ini adalah Srengo atau Kerto Rajoso atau Kerto Joyo. Raja Kertojoyo berkuasa dari tahun 1107 sampai 1144 tahun Saka atau 1185 sampai 1222 Masehi. Dalam perang ini dimenangkan oleh Tumapel. Kertojoyo meninggal dalam perang tersebut. Setelah kekalahan Kerajaan Panjalu, Ken Angro mengumumkan di berdirinya Kerajaan Tumapel. dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama kerajaan Tumapel. Ken Dedes dan Tunggul Ametung memiliki satu orang anak yaitu Anusopati kalau dalam serat para raton atau Bataro Anusopati dalam serat kakawin negara Kertagama. Ken Dedes dan Ken Angro memiliki empat orang anak yaitu yang pertama Bataro Paramaswara atau Mawisa Wungoteleng yang menjadi raja di Daha. Yang kedua Apanji Saprang. Yang ketiga Guming Boyo atau Agni Boyo. Yang keempat Dewi Rimbu. Ken Angro juga menikah dengan Ken Umang dan memiliki empat orang anak yaitu satu Tohjaya atau Panji Tohjaya. Yang kedua Panji Sudatu, yang ketiga Pergolo, yang keempat Dewi Rambi. Anusopati menikah dengan saudara tirinya bernama Dewi Rimbu, anak Ken Angrok dan Ken Dedes. Maisa Wongateleng menikah dengan saudara tirinya Dewi Rambi, anak Ken Angrok dan Ken Umang. Kematian Ken Angrok ada dua versi. yaitu versi serat kakawin negara Kertagama dan versi para raton yang diperkuat prasasi mula malurung. Yang pertama, Sri Rangga Rajasa menurut kakawin negara Kertagama meninggal pada tahun 1227, meninggal dengan normal. Yang kedua, Ken Angro menurut serat para raton meninggal 1247, atau beda 20 tahun dari negara Kertagama. Anusopati setelah mengetahui bahwa dirinya adalah anak tiri dari Ken Angro dan ayah kandungnya Tunggul Ametung mati dibunuh Ken Angro. Anusopati membuat rencana untuk membunuh Ken Angro dengan dibantu abdi dalamnya yang bernama Ki Pangalasan. Anusopati berhasil membunuh Ken Angro. Setelah meninggal, Ken Angrok dibangunkan Candi Kagenengan di Malang untuk pemujaan. Raja kedua Kerajaan Tumapel adalah Anusopati atau Batoro Anusopati. Setelah Ken Angrok meninggal, Anusopati naik tahta menjadi Raja Tumapel pada tahun 1227 sampai 1248 Masai menurut negara Kertagama sedangkan menurut serat para raton naik tata tahun 1247 dan meninggal 1248 masa ini
dalam serat negara kertagama namanya adalah Batoro Anusopati dalam serat Pararaton namanya adalah Anusopati Anusopati menikah dengan Dewi Rindu memiliki anak dua yaitu yang pertama Semeningrat atau Wisnu Wardana atau Ranggawuni atau Jaya Wisnu Wardana atau Sri Jaya Wisnu Wardana yang menjadi raja keempat kerajaan Tumapel. Yang kedua Dewi Seruni menikah dengan Sastro Joyo raja Gelang-gelang. Maisa Wongateleng menikah dengan Dewi Rambi yang menjadi raja penjalu atau Daha memiliki tiga orang anak yaitu yang pertama Waning Hyun menikah dengan Semeningrat dan setelah Semeningrat menjadi raja Tumapel Waning Hyun diberi gelar Jaya Wardani. Ya kedua Mapanji Anengah menjadi Raja Wengker tapi mati muda yang ketiga Noro Joyo atau Noro Singomurti atau Maisa Cempaka atau Batoro Noro Singomurti menjadi Raja Wengker kemudian bersama Wisnu Wardana memerintah bersama di Kerajaan Tumapo kematian Ansopati ada dua Yang pertama versi negara Kertagama, Batoro Anusopati menik- meninggal dengan cara yang wajar karena sudah tua. Yang kedua versi Serat Pararaton, Anusopati meninggal dibunuh oleh Tojaya. Tojaya putra Ken Angrok dengan Ken Umang merasa curiga atas kematian ayahnya. Menyel- melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Anusopati adalah dalam pembunuhan ayahnya. Tojaya membunuh Anusopati saat Anusopati sedang menonton sambung ayam. Setelah meninggal, Anusopati dibangunkan Candi Kidal di Malang untuk pemujaan. 